அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் மூன்று உறுப்புகளை கொண்ட இருபடி பல்லுறுப்பு கோவையில் எப்படி அல்ஜிப்ரிக் டைல்ஸ் மூலமாக காரணிப்படுத்துறது அப்படிங்கிற ஒரு செயல்பாட்டை இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ முதல்ல பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் டைலு நீங்கள் சார்ட் பேப்பரில் இந்த மாதிரி சின்ன ஸ்கொயராக ஏதேனும் ஒரு அளவுக்கு நிறையா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து பக்க அளவு ஒன்று ஒன்றுன்னு எடுத்தோம்னா இதோட பரப்பு ஒரு சதுர அளவு அதனால் இதை வந்து கான்ஸ்டன்ட் டைமுக்கு இந்த டைல்ஸ் எடுக்கணும் அதற்கப்புறமா இப்போ பாருங்கள் இந்த சதுரத்தின் பக்க அளவிற்கு சமம நீளம் கொண்ட ஒரு செவ்வகத்தை கட் பண்ணிக்கோங்க சரியா அப்போ இதோட நீளம் எவ்வளோனா ஒன்று அகலத்தை நீங்கள் என்னென்னு எடுத்துக்கோங்க எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க அப்போ இது எதை குறிக்குது அப்படின்னா எக்ஸை குறிக்குது அப்போ அந்த பல்லுறுப்பு கோவையில் எக்ஸு டேமுக்கு இந்த டைல்ஸ் நீங்கள் எடுக்கணும் சரியா இதுவும் அதே செவ்வக வடிவ அளவு கொண்டது தான் நான் இங்கே ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு சிரமமாக இருக்குன்றதுனால நான் ரெண்டாக வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இப்போ பாருங்கள் இந்த செவ்வகத்தின் அகலத்திற்கு சமமாக அதாவது எக்ஸிற்கு சமமாக ஒரு சதுரம் அப்போ இதுவும் எக்ஸு அப்போ இது எதை குறிக்கும் அப்படின்னா எக்ஸு ஸ்கொயரை குறிக்கும் சரியா இந்த மாதிரி மூன்று வடிவ டைல்ஸ்கள் அதாவது நீங்கள் சார்ட் பேப்பரில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் ஒன்று வந்து கான்ஸ்டன்ட் டைமுக்கு ஒன்று எக்ஸுக்கு ஒன்று எக்ஸு ஸ்கொயருக்கு இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ரெண்டு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு கலரில் வச்சுருக்கேன் எல்லோ வந்து பாசிட்டிவுக்கும் ரெட்டு வந்து நெகட்டிவுக்கும் நான் வச்சுருக்கேன் சரியா இது ரெண்டும் ஸ்கொயராக இருக்கிறதுனால ரொட்டேட் பண்ணாலும் ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது நான் இங்கே ரெக்டாங்கிளுக்கு ஏன் இங்கே ரெண்டு வச்சுருக்கேன் அப்படின்றது இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் கணக்கு போடும்போது எனக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு சிரமமாக இருக்குன்னா நான் வச்சுருக்கேன் அதனால் நீங்கள் இந்த அளவில் பல எண்ணிக்கையில் நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ முதல்ல இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதாவது ரூல்ஸை பார்ப்போம் இதில் ரெண்டே ரெண்டு முக்கியமான ரூல் இருக்குது முதல் இது என்ன அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஸ்கொயருக்கு பக்கத்தில் இந்த சின்ன ஸ்கொயர்ஸ் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி இன்ட்ரஸ்டெக்ட் ஆகிற மாதிரி அடுக்கக்கூடாது அப்போ நீங்கள் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டயகோனலாக இருக்க மாதிரி தான் அடுக்கணும் சரியா இந்த மாதிரி எப்படி இந்த மாதிரி நீங்கள் எத்தனை வேணால் அடிக்கலாம் ஏன்னா இது இன்ட்ரஸ்ட் ஆக போகிறது இல்லை அதுக்கப்புறமா இன்னொரு ரூல் என்ன அப்படின்னா இந்த எக்ஸு டைல்ஸை எடுத்து நீங்கள் அடுக்கும்போது வெவ்வேறு கலர் அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடாது ஒரே சைடு இருக்கக்கூடாது சரியா அப்போ இங்கிட்ட எல்லோ இருந்துச்சுன்னா அடுத்து இங்கிட்டு தான் ரெட்டு வரணும் சரியா இந்த ரெண்டு ரூல்ஸை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணால் இந்த ஆக்டிவிட்டியை ரொம்ப எளிதாக நம்ம பண்ண முடியும் சரியா இப்போ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ இதில் எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்குது அதனால் நமக்கு ரெட் கலர் டைல்ஸ் தேவைப்படாது இப்போ முதல்ல எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கு நான் ஒரு எல்லோ எடுத்துக்கிட்டேன் அடுத்து எக்ஸை விட்டுட்டு நீங்கள் எதுக்கு வந்துருங்க அப்படின்னா யூனிட் டைல்ஸ்க்கு வந்துருங்க ப்ளஸ் எயிட்டு இந்த எயிட்டை நீங்கள் எப்படி வேணால் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் சரியா இப்போ இந்த மாதிரி நாலு நாளாக ரெண்டு வருஷம் எடுக்கலாம் இல்லை ரெண்டு ரெண்டாக நாலு வைக்கலாம் இல்லை எட்டையும் ஒரே வருஷத்தில் வைக்கலாம் இல்லாட்டி ஒன்று ஒன்றா எட்டு வைக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ட்ரையல் அண்ட் ஏராக நான் என்ன பண்ணுறேன் நாலு நாளாக எத்தனை வைக்கிறேன் அப்படின்னா எட்டு வைக்கிறேன் நாலு நாளாக எட்டு வைக்கிறேன் இப்போ என்னோடய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா நான் இந்த எல்லாத்துக்கும் டைல்ஸ் எடுத்துகிட்டு அடுக்கி முடித்தோன்னே அது வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலாகவோ ஸ்கொயராகவோ நமக்கு கிடைக்கணும் அப்போ பாருங்கள் இப்போ மொத்தம் இன்னும் ஆறு எக்ஸ் நம்ம எடுக்க வேண்டியிருக்கு இப்போ இதுதான் எக்ஸ் டைலு இப்போ இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன்று ரெண்டு அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு இப்போ பாருங்கள் ஆறு எக்ஸ் எடுத்துட்டேன் ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துட்டேன் எட்டு யூனிட் டைல்ஸ் எடுத்துட்டேன் இது எல்லாத்தையும் நான் ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் சரியா ஒரு ரெக்டாங்குலாக ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் இப்போ நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஆன்சர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாருங்கள் இது வந்து ஒரு எக்ஸு இது வந்து ஒன்று ஒன்று அப்போ மொத்தம் எத்தனை ரெண்டு அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஒரு எக்ஸு இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ இதோட காரணம் என்ன அப்படின்னா காரணிகள் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் சரியா இப்போ இதே மாதிரி எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு கெழு உள்ளது அதாவது ரெண்டு கெழு உள்ளதாக ஒரு மாடல் பார்ப்போம் இப்போ இதுக்கு பாருங்கள் இதுவும் எல்லாமே ப்ளஸ் தான் அப்போ நீங்கள் என்ன எடுக்கணும்னா ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுக்கணும் சரியா அடுத்து யூனிட் டைல்ஸ் எத்தனை இருக்குது மூணு இருக்குது அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு சரியா இங்கிட்டு இங்கிட்டு
அஞ்சு இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அஞ்சு எக்ஸ் இருக்குது மூணு இருக்குது இதை நான் ஒரு ரெக்டாங்கலாக ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதோட காரணம் என்னென்னு இப்போ நீங்களே சொல்லிடலாம் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு எக்ஸு இது வந்து ஒரு ஒன்று அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இது எக்ஸு எக்ஸு அப்போ எத்தனை ரெண்டு எக்ஸ் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு அப்போ இதோட விடை ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று சரியா இப்போ இதே மாதிரி நெகட்டிவ் உள்ளது பார்க்கலாம் இதை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி